ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் மாங்காய் எப்படி சேஃபாக அப்புறம் ஈஸியான மெத்தடில் போயிருக்கலாம் அப்படின்றத நான் சொல்லி தர போகிறேன் இந்த மெத்தடு வந்து நான் எங்கள் அம்மாகிட்டருந்து கற்றுக்கிட்டேன் இதுக்கு தேவையானது பார்த்திங்கன்னா நீட்டாக ஒரு சவுக்கு கழி அப்புறம் ஒரு அடியில் ஒரு ரெண்டு குச்சி தேவையான அளவு கயிறு ஒரு கோணி பை கோணு ஊசி கத்திரிக்கோள் எதுக்கு இந்த மெத்தடில் நம்ம பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா இன்கேஸ் நம்ம மாங்காய் பிரித்து பழுக்க வைக்கணும்னு நினைக்கும் போது மாங்காய் கீழே விழுந்து பிரிக்கும் போது கீழே விழுந்ததுன்னா அதை பழுக்க வச்சு ஒன்றும் ப்ரோஜனம் இல்லை அது பழுக்க வச்சாலும் நல்லா பழுக்காது நல்லாவும் இருக்காது நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா மாங்காய் சொரடுக்கோலை வச்சு பிச்சு கீழே வந்து தார்ப்பாயில் பிச்சுட்டு அந்த மாதிரி பிடிச்சி பிரிப்பாங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா பத்தில் ஒரு நாலு பழமாவது வீணா போக வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் இந்த மெத்தடில் நீங்கள் செஞ்சு பிரிக்கும் போது கண்டிப்பாக சொல்கிறோம் ஒரு பழம் கூட மிஸ்ஸே ஆகாது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு மூணு நாலு வருஷமாக நான் இந்த மெத்தடை ஃபைன் பண்ணி தான் பிரிச்சுட்ருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து யார் யார் வீட்டிலலாம் காய் கனிகள் உள்ள மரங்கள் இருக்கோ அவங்களுக்குலாம் இந்த மெத்தட் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் வர மாதிரி கட்டிக்கிங்க நல்லா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ டைட் பண்ணுறோமோ அப்போ தான் நிற்கும் மாங்காய் பிரிக்கும் போது மோஸ்ட்லி ஃபுல்லாக நல்லா டைட் பண்ணி கட்டுங்க அப்போ தான் அது மாங்காய் பிரிக்கும் போது எந்த ஒரு பேலன்ஸுக்கோ இல்லை ஆடாமலோ கரெக்டாக வெயிட்டும் தாங்கும் மாங்காவோட வெயிட்டையும் அவ்வளோதான் ஃபுல்லாக டைப் பண்ணியாச்சு இப்போது கரெக்டாக நம்ம மாங்காய் பிரிக்கும் போது கரெக்டாக எல்லாமே அந்த கரெக்டாக அந்த பைக்குள்ளே போய் விழும் இப்படி விழும்போது மாங்காய்க்கு எந்த ஒரு அடியும் படாது நம்ம பழுக்க வைக்கும் போது நமக்கு வந்து எந்த ஒரு டேமேஜும் இருக்காது நல்லா ஃபுல்லாக கரெக்டாக பழுத்துருக்கும் அவ்வளோதான் கரெக்டாக இப்போது மாங்காய் பிக்கிற அளவுக்கு இருக்குது பாருங்கள் இப்போது கரெக்டாக நம்ம அந்த கரெக்டாக அது பொசிஷனில் போய் கரெக்டாக மாங்காய் கரெக்டாக மாட்டிக்கும் நம்ம இருக்கும் போது இன்னும் கண்டிப்பாக மாங்காய் மிஸ் ஆகுது கீழே விழாமல் விழாது இந்த மாதிரி டைமில் நம்ம தனியாக சொரடு மட்டும் வச்சு பிரிக்கும் போது கண்டிப்பாக மாங்காய் போய் சதறி போய் விழும் மாங்காய் உடையும் இந்த மாதிரி பிக்கும் போது கண்டிப்பாக எந்த ஒரு மாங்காயும் கீழே விழ வாய்ப்பே இல்லை நல்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல் மெத்தடாக இருக்கும் இது எல்லாேருக்கும் இதை நம்ம அப்படியே பழுக்க வைக்கலாம் அப்படியே பழுக்க வச்சு சாப்பிட்டா ஈஸியாக படுத்துடும் பாருங்கள் மாங்காலாம் கரெக்டாக கூடையிலேருந்து எடுக்கிற மாதிரி ஈஸியாக எடுத்துடலாம் இதுதான் உங்களுக்கு ஈஸியான மெத்தடு மாங்காய் பிக்க எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கரெக்டாக அந்த பைக்குள்ளே மாட்டிக்கும் மாங்காய் இது பண்ணால் கரெக்டாக அப்புறம் நம்ம பறித்த மாங்காவை வந்து கழுவிட்டு அரிசி உள்ள புதச்சி வச்சிடலாம் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு நாளைக்கு அதுக்குள்ளே இருக்கட்டும் முக்கியமாக மாங்காவை கழுவிட்டு நல்லா தொடச்சிட்டு வைங்க ஏன்னா அதுலேருந்து பால்லாம் வந்திருக்கும் அது இருந்தால் கூட ஓரளவுக்கு பழுக்காது சரியா நல்லா தொடச்சிட்டு கழுவி வைங்க ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு அரிசிக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துங்க அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்திங்கன்னா நல்லா சுவையாக நல்லா மாங்காய் ரெடி ஆகிடும் கண்டிப்பாக அதை எடுத்து ஐஸ்கிரீம் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு மேங்கோ ஐஸ்கிரீம் கண்டிப்பாக பண்ணி பார்க்கலாம் மாங்காய் பறிச்சுட்டு சாப்பிடாமல் இருக்க முடியல அதனால் கொஞ்சமாக வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் இதெல்லாம் சும்மா டைம் பாஸ்